بی بی زینب کے برکے کی آخری رات علی کی تینوں بیٹیاں پوری رات قرآن سر پہ رکھے رو رو کے کہتی تھی دسویں کی رات کاش تو نہ ڈھلے آج کی رات کل کا دن کوئی مومن کسی مومن کو سلام نہ کرے اس لیے کہ سلام والا گھر اجڑ رہا ہے کوئی مومن ملے گلے لگے یا ہاتھ ملا لے اسے کہنا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجْعُونَ سعادتِ عزام تشریف فرما ہے ازادار ماتمی مٹی میں بیٹھے دسویں محرم کی رات ہے ممبر رسول پہ کھڑا ہو کے قسم کھا کے کہتا ہوں اس وقت زینب بی بی کو بھائی کے بچنے کی امید ختم ہو گئی تھی سعادات کے خیموں کو شمر کی فوجوں نے گھیر لیا تھا چھوٹی چھوٹی بی بی سکینہ جدر جدر خاضی جاتا تھا پیچھے پیچھے بی بی سکینہ خالی جام اٹھا کے اپنی حالت ایسی رکھنا تمہیں دیکھ کے پتا چلے ان کا کوئی نقصان ہو گیا یہ سوچ کے غریب کرو نہ تم نہیں رو گے تو کون روئے گا بقیہ سے آئی ہوئی بی بی ایک فکرہ اور بھی کل کہتے رہنا بی بی جو تیرے بچے کی ازاداری کا حق تھا وہ ہم ادا نہیں کر سکے بی بی اگر کوئی کمی رہ گئی ہو اگر کوئی کمی رہ گئی ہو اپنے بچوں کا صدقہ معاف کر دے اگلے سال وہی روئے گا جو زندہ رہے گا زاکر کی بھی محتاجی نہیں آج کی رات کل کا دن جس وقت دل کرے غریب کی کوئی غربت یاد کر کے حسین کی کوئی مصیبت یاد کر کے تھاڑے مار مار کے رونا یہ نہ سمجھنا کہ حسین کو رونے سے شکل خراب ہوتی ہے اس لیے رونا کہ محمد کا مامہ ادھرا ہوا ہے اس لیے رونا کہ فاطمہ زہرہ کبھی اکبر خلاش میں کبھی اسگر خلاش میں کبھی آنا محمد خلاش میں سید زادہ مسائے پڑھ رہا تھا سید نے ایک فکرہ پڑھا میں سید زادہ کا ایک فکرہ آگے پڑھتا ہوں ادھر شبیر نے اکبر کی برچی میں ہاتھ ڈالا کربلا کی زمین پہ زلزل آیا حسین کی آواز ہے کوئی تو آئے میرے ساتھ اکبر کی برچی نکلوائے کسی کی ہمت نہ ہوئی ایک کالے برکے والی بھی بھی ٹوٹی ہوئی پسلیوں سے ہاتھ اٹھا کے حسین کی کمر پہ رو کے زہرہ کی آواز آئی میں نات علی پڑھتی ہوں تو پرشی کا پھل نکال زہرہ کے دونوں ہاتھ حسین کی کمر پہ آئے رو کے کہہ دیئے میں نات علی پڑھتی ہوں تو پرشی کا پھل نکال اکبر کی لاش اٹھائی کاسم کے ٹکڑے چنے کاسم کی گتھڑی خیموں میں پہنچائی اصحاب کی لاشیں اٹھائی علی اسگر کے گلے میں حسین کے ہاتھوں پہ تیر لگا علی اسگر حسین کے ہاتھوں پہ تڑپا وہ فکر آرز کر دوں جو مسائب کی مالکن نے اس گناہگار کو عطا کیا ہے اسگر کے خون سے شبیر نے آخری نماز کے لیے وضو کیا
بندے کہتے ہیں اسگر کا خون چہرے پہ ملا صرف چہرے پہ نہیں پلا آخری نماز تھی انبیاء نے نماز دیکھ لی تھی نہیں کبریاء نے نماز دیکھ لی تھی علی اسگر کے خون چھو وضو کیا شہادت عجمہ پڑھنے لگا ہوں غریب زہرہ کی شہادت پڑھنے لگا ہوں مجلوم و بے قص کی شہادت پڑھنے لگا ہوں وہ شہادت پڑھنے لگا ہوں جس کے لیے میرے مرحوم استاد اللہ مرفان در عبدی خدا ان پر رحم کرے وہ فرماتے تھے کسی بھی زاکر کو جرت نہیں کرنی چاہیے کہ وہ حسین کی شہادت پڑھے فرماتے تھے حسین کی شہادت وہ پڑھے جو پڑھنے کے بعد مر جائے فرماتے تھے حسین کی شہادت وہ سنے جو سننے کے بعد زندہ نہ رہے میں نے قدموں پہ ہاتھ لگا کے تھا قبلہ ہم پڑھیں تو مر جائیں مومن سنیں تو مر جائیں حوصلہ بی بی زینب کا جیسے نے سنا نہیں ستر قدم پہ کھڑے ہو کے بی بی دیکھتی رہی ظالم خنجر کے وار کر دھرا قبلہ ہدایت حسین کوٹ عبدو کا ایک حسین کا ذاکر گزر ہے جو بزرگ ذاکرین ہیں تو بزرگ ازادار ہیں راہد صاحب اس ازادار سے واقف ہیں امام حسین نے مسائب کی انوکھی عطا کی تھی اس ذاکر پر ہر مسائب پڑھتا تھا شہداد علی اکبر کے مسائب نہیں پڑھتا بندے منتے کر کر کے تھک جاتے تھے وہ جواب دیتا تھا جس دن میں نے علی اکبر پڑھا اس دن میں مر جاؤں گا اس مجلس کی قسم ہوا بھی ایسے سید زادیاں اس کے سامنے آگئی اور کہا ہم اولاد زہرہ ہیں تیری منت کرتی ہیں آج ہمیں اکبر کی شہادت سنا اشرے ممبر پہ کھڑے ہوگے کہا بی بیو میرا کفن دیار کرو میں علی اکبر کی شہادت پڑھنے لگا ہوں شہادت میں نے امام حسین کی پڑھنی ہے لیکن فکرہ یہ سنانا ضروری ہے پھر امام کی شہادت شروع کرتا ہوں جس فکرے پر حسین کا ساکر مر گیا وہ فکرہ سنو گے وہ فرماتے جب اکبر کی لاس آ گئی خیمے میں ہر بی بی آئی بی بی زینب نہ آئی حسین نے کہا سکینہ زینب ناراض ہے لی اکبر سے لاس پہ کیوں نہیں آ رہی فرماتے بی بی سکینہ گئی ساتھ کے خیمے میں پردے کے پیچھے چھپی کھڑی تھی زہرہ کی بیٹی بی بی سکینہ کہہ دیا پھوپی اممہ ہم غریبوں سے ناراض ہو اللہ تعالیٰ کون کا قبول کرے میر صاحب امام زمانہ آپ کو سلامت ہے کہ عمران شاہ جی جتنے ازاداروں میں ہاتھ جوڑ کے فکرہ پڑھنے لگا ہوں سکینہ ہاتھ جوڑ کے کہہ دیا ہم غریبوں سے ناراض ہو بی بی زینب مو چھوم کے کہہ دیا سکینہ میں اور تم سے ناراض اب آدھائی پھر اکبر کی لاش پہ کیوں نہیں آتی رو کے کہہ دیا اکبر کے سرانے کوئی بوڑھا بیٹھا ہوا ہے میں پردہ کر کے کھڑی ہوں یہ بوڑھا اٹھے تو میں آؤں سکینہ کی آواز آئی میرا بابا حسین ہے اکبر کی لاش میں بال شفید ہو گئے اسگر کی لاش میں علی اکبر کی لاش میں بوڑھا ہو گیا میرا بابا عباس کی لاش اٹھائی کمر ٹوٹ گئی آنکھوں کا نور چلا گیا جس کی آنکھوں میں نور نہ ہو وہ لڑے کیسے جس کی کمر جھک گئی ہو وہ جہاد کیسے کرے یہی وجہ ہے تین دفعہ حسین نے زل جناب چرنے کی کوشش کی اکبر کی موت نے چرنے نہ دیا آخر ایک برکے والی بھی بھی خیمے سے باہر نکلی اس نے گھوڑے کی رکھا پکڑی آواز آئی تو سوار ہو میں تجھے سوار کراؤں رو کے آواز آئی تو کون ہے آواز آئی تیری بہن سینب حسین کوچ میں ماتھا مار کے رو کے کہتے تیرا ادھار کیسے اتاروں گا سینب کہتے ہیں کون سا ادھار کہ تو نے تو مجھے آج گھوڑے پہ چڑھایا کل جب تو بے بلان اوپ پر ہاتھوں میں رسیہ بہن کے چڑھنے لگے گی زینب تجھے سوار کرانے کون ہے مولا 
تاریہ جوانی ہے سلامت رکھے جو حسین کرو دے اللہ تمہیں دنیا کے کسی غم میں نہ رولو وہ آنکھ اپنے غم میں کبھی نہ روئے جو فاطمہ کے غریب بیٹے کو روتی ہے سب سے زیادہ حصہ میں سمجھتا ہوں لاہور والی بی بی کا سارے وطنوں سے یہی دور ہے سیدوں کی سب سے دور رشتہ دار یہی ہے میں لاہور والی بی بی کے حصے کا بہن بڑھتا ہوں آواز حسین آئی زینب میرا سول جناح کس نے سجایا میرا خاشی تو رہا کوئی نہیں بی بی زینب کی جواب آیا جناب رکیہ نے حسین رکیہ کے پاس آیا ماتھا چوم کے گھر رکیہ سول جناح سجانا مردوں کا کام ہے تجھے کس نے بتایا جین کیسے رکھتے ہیں رکابیں کیسے کسے ہیں رکیہ سر چھکا گے کہ دیئے مولا کل رات کو خیمے میں غاشی آیا تھا سول جناح اپنے ساتھ لے کر آیا تھا مجھے کہتا تھا رکیہ سیدوں پہ مشکل بن گئی ہے میرے بعد زینب کا عباس تو ہے کوئی میرا سنی بھائی بیٹھا ہو اور سے بھی کہتا ہوں آج رو حسین کو تجھے رسول نراز نہیں ہوگا کہ میرے بچے کے لیے کیوں رویا تھا پیغمبر سجدے میں تھے حسین بوس پہ آیا تھا تیرے نبی نے سر نہیں اٹھایا سر اٹھا لیتے تو حسین گر جاتا کہاں گرتا مسجد کی صافے آج کی رات سوچ تو صحیح جسے مسجد کی صافے نبی نہیں گرنے دیتا دوڑتے ہوئے گھوڑے سے کربلا کی تبتی ہوئی ریت پہ جب موں کے بال حسین گرا رسوا پور خوش ہوا ہوگا یا پیغمبر نے سر میں خاک ڈالی ماتم کر کے کہا یا ادھر سے زہرا کی آواز آئی اے فوج اشکیا میرا بچہ ہے بے گناہ اے نہر الکمہ میرا بچہ ہے بے گناہ اے دہر بے وفا اے دہر بے وفا میرا بچہ ہے بے گناہ گھیرا ہے ظالموں نے میرے نور این کو اے شلفکار تو ہی بچا لے حسین کو یہ شندت حضرت کہ لگا پوشت پہ پھالا کریوس پہ تھرا کے گرے سید والا جبریل نے قدموں کو رکابوں سے نکالا اور ہاتھوں کو گردن میں جد اللہ نے ڈالا قرآن رہ لیسی سے سر فرش گر پڑا دیوار کعبہ بیٹھ گئی عرش گر پڑا جو کبھی نہیں رویا دیکھے میری طرف محمد کا بیٹا سجدے میں ہے ادھر سے سکینہ آئی ادھر سے شمر آیا شمر کے ہاتھ میں خنجر سکینہ چار قدموں پہ کتے کے بچے شمر نے اپنے نجس ہاتھ حسین کی ظلفوں میں ڈالے غریب کے سینے پر شمر سوار ہوا سکینہ کی آواز آئی کوئی تو بچاؤ میرا بابا بے چورما بے خطا اچھا بین کر کے رو حسین کو شرم کر کے نہیں ماتم کر کے رو شیمر کتے سے کسی نے پوچھا تو نے حسین کو شپائی کرنا تھا تیز خنجر اٹھا لیتا تو نے کوند خنجر کیوں اٹھایا بغیرت کہتا ہے میرا خنجر کوند نہیں تھا میں ساری رات اسے تیز کرتا رہا تھا کہا پھر سر پہ تیرا کیوں لگی بغیرت کہتا ہے جب میں خنجر مارتا تھا تو کسی بردے دار بی بی کے دو ہاتھ میرے خنجر کے نیچے آ جاتے تھے آواز آتی تھی نا میں میں نے چکیا پیش پیش کے بالا حیاء کر میں تیرے رسول کی حضرات ایک ضروری علار سنے رسول کے بیٹے کا جنازہ بلکل تیار ہے جو مسلمان ہے اجازت سیدو اجازت ہے وہ اعلان کروں جو ہر امیر غریب کے لیے جنازہ اٹھنے سے پہلے ہوتا ہے حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرمائے محمد مصطفیٰ کا بیٹا جسے نو لاکھ مسلمانوں نے تیر اور خنجروں سے مارا تھا اور سا اللہ راسی بردیسی کا جنازہ بلکل تیار ہے جو مسلمان رسول کا بیٹا سمجھ کے جنازہ کو کندھا دینا چاہے وہ سخمی کا جنازہ غریب کا جنازہ
जनाजा अल्लाह राशि का जनाजा जिसकी लाश को कत्ल करने के बाद मुसलमानों ने लूट लिया किसी ने अंगूठी लूटी किसी ने अमामा लूटा किसी ने पोशाक लूटी गरीब सहरा को कोई छुड़ाने वाला न था एक गरीब माँ थी जो हुसैन की लाश के पास सकीना तमाचे 